Hablando de secuestros, anoche un comando entró en un restaurante, el restaurante México Lindo, ubicado en el centro de Cuernavaca, mataron a un empleado y se llevaron a un empresario y periodista, Adrián Fernández, director de la revista Perfil. El señor Fernández estaba celebrando su cumpleaños. Esta tarde, agentes ministeriales de Morelos y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército lo rescataron. Están las imágenes. Lo localizaron en una casa de seguridad en la colonia Lomas de Palmira, en el municipio de Jutepec, pues, la zona conurbada de Cuernavaca, a unos 8 kilómetros del restaurante donde se lo llevaron. Cuando los policías y soldados llegaron, los secuestradores lo recibieron a balazos, pero bueno, no hubo heridos y 10 supuestos secuestradores fueron detenidos. También ahí están las imágenes. También fueron decomisadas ocho armas largas, seis cortas, cuatro vehículos, entre ellas la camioneta Mazda en la que se llevaron anoche a esta persona. Hoy a las 5.20 de la tarde el gobierno de México extraditó, mandó a Estados Unidos extraditado a Rubén Oseguera, el menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, hijo de Nemesio Oseguera. El Menchito fue llevado a un aeropuerto de Guaymas, Sonora, y ahí elementos de la Fiscalía General de la República lo entregaron a un grupo de marshals, quienes lo llevaron a la Corte Federal de Columbia, en Washington, donde será presentado ante un juez para ser juzgado por tráfico de drogas, y posesión y uso de armas. Desde septiembre, esta persona estaba recluida en el área de máxima seguridad del Penal Federal de Hermosillo. Los abogados, sus abogados habían tramitado un amparo contra la extradición, pero bueno, finalmente la Cancillería Mexicana concedió entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Por cierto, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos que están en Guadalajara. Esto ante posibles actos de violencia como bloqueo, robos y quema de vehículos en calles y carreteras, pues por esta extradición. La Embajada pidió estar atentos a las noticias e informes oficiales. Sin embargo, hasta ahora, hasta hace tres minutos, no se había reportado ninguno de estos hechos en Guadalajara.